What's up mga Lodi? So this is Rodney O and welcome to my channel. Ngayon ito check natin yung germinate natin na lettuce um, seeds using three different methods. So ito, ang um, first method na ginamit natin is um, nasa tissue paper siya. This is day one. Ang ginamit natin takip is yung mismong takip ng container at nakalagay sa shaded area. So ang ginawa natin dyan is um, wet tissue lang siya isprayan natin tapos tsaka natin binudbud yung mga seeds so, so what you can see we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seeds para makita natin yung germination or success rate natin kapag antong method at kung makikita nyo sa close up day 1 pa lang kahapon ko to tinanim December 29 and today is December 30 makikita nyo na meron na siyang mga kulay puting umusbong so that is a good indication and then, this is the first um, tray, or tray number one. <clears throat> tray number two naman, ang ginawa natin is tissue paper pa rin siya, pero binalit natin siya ng plastic. Um, based sa mga napapanood ko sa YouTube, this is what they recommend na zinizip lock. Pero since wala akong zip lock, ang ginawa ko na lang is kumamit ako ng clear plastic, tapos nilagyan ko siya ng um, goma para ma-enclose um, yung container. So, ang gusto ko lang malaman dito is kung ano yung mas effective na way kung kailangan ko pa bang gumamit ng plastic or kung pwede ko nang gamitin yung uh, mismo takip ng container. And uh, for tray number 2, tissue paper, wet din siya. Yan. Um, 10 seeds din to kung hindi ako nagkakamali. At nakikita nyo, same result din naman siya. Day 1. Same result. Alright. So, close na natin siya. Um, kaya kung gusto malaman kung okay na or ubra na yung method na um, yung takip na mismo ang gagamitin kasi para iwas hassle ba sa pag-check kasi every now and then kailangan mo siyang sprayan or maintain yung pagiging ano niya mamasama sa sa loob oh hindi <laughs> pa bumagsak yan tapos ilalagyan mo na siya ng goma Tignan natin kung gano'ng katagal yung germination um, process natin kapag gantong method. So, ayun na siya. Naka-enclose na po siya ulit. Alright, so that's tray number 1, tray number 2, and then tray number 3. So, sa tray number 3 naman, um, plastic lang din. Ubusan ako ng goma at hindi ko na siya masyadong in-enclose. Ang ginamit ko naman dito ay pure cocoa peat. So, bumili lang ako online ng cocoa peat, pero pwede na kayong gumawa niyan. Um, Punta kayo sa mga nakitindi ng nyog or buko. Yan. Kailangan natin siyang i-moist lang din. Okay. Ang kaibahan naman nito, nakikita ko, medyo mahirap siyang tignan. Pero, tignan natin kung close up natin siya. Ito. Um, yan. Okay. So, so what you can see, meron na rin siyang kulay puti. So, that's good. Sa pumperaso rin na seeds na nilagay ko rito. Ayan pa. Nakikita natin. Yan. Okay, so, yun lang din. Moist lang din natin siya. Pero meron akong isang seed na nakikita na wala pa siyang kulay puti. And then, ibabalit natin siya sa plastic, di ba? Yung sa coco peat, hindi ko na siya ginamitan ng method na, um, or t um, style na may takip siya. Kasi, um, parang ang plano ko is, yung sa tissue paper na lang, dahil mas tipid at hindi na kailangan gumamit ng coco peat kung magiging successful naman tayo. So, these seeds are designed for, or assigned for, ano to, for um, hydroponics yung gagamitin natin sa pagtatanim. Crafty method. Okay. Um, for crafty method, gagawa na ako ng video. And then, ito naman, yung isang malaking container, dito ako dati nag-propagate or nag-germinate ng mga lettuce seeds ko at malalaki na sila. Ngayon, ang ginawa ko naman dito is mix naman siya ng, ayun na, may natin kayo mga lupa-lupa. So, mix naman siya ng loam soil at saka ng coco peat. So, parang 50-50 siya. Ngayon, nakikita rin natin na maganda rin ang germination rate natin. May mga kulay puti-puti rin siyang ganyan. So, spray-spray lang natin. Alright. Tapos, tignan natin, siguro by 5 to 9 days, makakakita na tayo dyan ng, ano, ng mga dahon-dahon na siguro. 
update ko na lang kayo. So, plastic lang ginamit ko dyan, tapos binahal ko sa ilalim. O, oh, yan na siya, ganyan na siya. Okay. Alright, so that's it for this video. Um, please stand by for the updates for this experiment or this method na ginamit natin. As tapos, titignan natin kung ano yung pinaka-recommended or pinaka-madali para sa ating lahat. Please like this video, follow my channel, and subscribe na rin. Don't forget to comment below kung meron kayong tanong. Thank you!